，请问您是？我是于先生的私人助理陈敬东。哦，请进吧。于先生留下了许多话，还有一些东西，都在这儿。天赐，方便的时候来找我，明细文件需要你来签。我知道。这块表在余霞传了三代，他本来想留给你的，可没想到，交给我吧，我拿去复原。呃、嗯，这个表。我自己去弄吧，好吧。那我先告辞了。辛苦了。家族放弃了血拼，最终我还是选择。这谁对谁错啊？在临终之际，我始终想不明白。现在先生成年，知太平时，深海山君，官长年近，驾到犹豫，取腹贤收，生死重危，人生如此，可谓全。我羡慕你啊，但我知道，即便我早知宿命，我还是会同样做出一样的抉择。所以，你才是血拼的良人，护他一生忠君，你更是天赐的慈父，我余家的恩人。借着这笔纸的计划，我舍命去追你。谢谢。这一生当中最欢喜的事吧，可叹啊，世事无常，最后我抛弃妻子，去过他乡，明知你我相亲，如晴天朗日，不可代替，但这世。
世间不绝，让我用尽一生，竟是无法破解。二十年来，我心如枯槁，我奔波于风雨之中。我对得起天地祖宗，我要对得起父母兄弟，却唯独我对不起你。皮皮，我的人生不属于你，我也想，也想忠于你。我们街头天辉，当你看到这段维西亚的时候，想必你已经回到医学院了吧？人生不如意啊，十之八九，远不比介怀。于是就用了一生在思考一个问题，那就是：人生怎么样才能无怨无悔？基因先生陈言，人生贵能十一二，你能找到自己，并且一生践行，那就是最大的圆满。你为什么要当明星？因为观众瞩目，光彩夺人。不是。是因为我喜欢。做演员就要入戏，演谁要像谁，这就必须要观摩众生之相。观摩众生？嗯。娟娟，你很聪明，应该早就猜到了真相。我之所以那么做的，是因为。我命不久矣，所以我想跟你愉快的度过最后一段时光。当然，以朋友的身份来跟你相处，一定会比以父子的身份来相处会好得多吧？我不想陷入那些俗套的多次纠缠中，很欣慰的。你包容我的自私，儿子，这是我第一次这么教你。很遗憾的，在这个世界上最容易秒，却是不能跟你一起度过。更遗憾的是，我没能听你亲口叫我一声爸爸。我以前跟你说过，男人在。三十之前呢，就是要不断的犯错，痛苦和遗憾，他会促进你成长。身为瑜伽的弟子弟孙，那些割舍不断的荣耀与责任，你终于要去承担。为此，我做了很多不能告诉你的事情。我想多陪你一段时间，将我一生所得会全部传授给你。可惜，天不从人。嗯
你这个游戏我很喜欢，我就想在那个另外一个空间里面那个生命，这次与你分隔一面，只能隔着无穷的壁垒，遥遥相看，并肩同。另外，静龙他随我多年，深知我心，是我好友的遗孤。你当时如何情节？常总，名单上的财产已经全部获到你的名下。小姐，您是于先生生前最信任的人，有件事儿，我想麻烦。只要我能帮到您的，尽管说。于先生生前是有个慈善基金会，叫四品基金会，是吧？我是想把所有的遗产全部捐给基金会，但是我有要求。想改一个名字，嗯，这个恐怕不行，因为于先生已经说过名字不能改。我是想把四品改成外品，我想他一定会同意的。爸、啊，我说的是于子舒先生，没问题。辛苦你。唐总，六月一号到之后，你再再去弄，烦不烦？我也说过了，六月七号、八号这两天，尽量所有的工作安排。好的，我知道了，我这就安排。好，谢谢。好，再见。